Bonjour, je suis conservatrice du patrimoine, je suis spécialiste d'archéologie grecque et actuellement chargée de mission à l'Institut national d'histoire de l'art où je travaille sur les humanités numériques, sur les droits et régimes de distribution des contenus numérisés patrimoniaux et sur le développement de l'open content. Quels sont alors les principaux bénéfices des Open Glam euh, ouvrir les collections patrimoniales en plaçant les images sous des licences ouvertes génère euh, énormément d'avantages à différents niveaux et pour une multitude d'acteurs. Les institutions elles-mêmes développent de manière innovante leur mission de service public, renouvellent leurs relations avec leur public en s'inscrivant dans une démarche de partage. Elles y gagnent aussi en termes de rayonnement national et international et en termes d'image de marque. Du côté des usagers des collections en ligne, un des premiers avantages est la clarté et la solidité des conditions d'utilisation des contenus, assurées notamment par l'emploi de licences comme licence Creative Commons. En effet, les conditions d'utilisation des, des contenus numérisés varient avec les pays, avec les institutions et ne se limitent pas à une définition juridique. Un exemple caractéristique est la définition qui trace souvent la limite entre la gratuité et euh, le, le régime payant, de ce qui est réellement un usage non commercial ou un usage commercial. Cette définition est interprétée de manière très variable à la discrétion des institutions et ne fait l'objet d'aucune harmonisation. L'ouverture des contenus facilite cette démarche, garantit à l'utilisateur des images de qualité, faciles à télécharger, assorties de métadonnées fiables et librement réutilisables pour tout usage. C'est un ensemble de conditions qui stimule un large éventail de réutilisation de, depuis la production scientifique en humanité numérique, par exemple, jusqu'à la création artistique ou la diffusion commerciale de reproduction d'œuvres patrimoniales. Ces conditions correspondent aussi tout simplement aux usages culturels de notre société, aujourd'hui largement fondés sur les technologies numériques et sur la circulation des images. Et en ceci, donc, on peut dire que les Open Glam sont des modèles culturels vertueux. Alors, concernant les barrières que rencontre euh, la, le passage euh, à l'ouverture pour les Open Glam, et il y en a beaucoup et à plusieurs niveaux. Je me contenterai d'en prendre, prendre un ou deux. Euh, D'une part, euh, l'optique financière, c'est-à-dire la crainte d'un manque à gagner sur la vente de reproduction dans un contexte où beaucoup d'institutions sont assez pressurisées, euh, cherchent à trouver des ressources propres. Euh, pourtant, on a plusieurs retours d'expérience qui l'ont montré. La part de ressources générées par la vente des images est très mineure et souvent ne couvre pas les dépenses permanentes euh, du, euh, de l'institution. En 2019, en France, un rapport de la Cour des comptes, intitulé « La valorisation internationale de l'ingénierie et des marques culturelles euh, », soulignait d'ailleurs que la vente des reproductions, je cite, « ne représente pas pour les musées un enjeu important euh, ». C'est donc de moins en moins un argument valable. Dans le cas des musées nationaux en France, euh, nous avons aussi une configuration particulière de la gestion des images de collection, centralisée, par la présence d'un établissement public à caractère industriel et commercial qui est la réunion des musées nationaux Grand Palais, qui commercialise les fonds photos de nombreux musées. Euh, le produit de la vente des images décline chaque année et ne peut être considéré comme significatif dans un budget global, mais le système, fondé sur des contrats pluriannuels entre l'organisme et les musées, empêche actuellement les choses d'évoluer. C'est même en France, selon moi, euh, la principale barrière à la marche vers l'open content. Quelque chose qui m'a ouvert les yeux et l'esprit sur les, sur les Open Glam, eh j'ai collaboré entre 2012 et 2015 avec le Getty Research Institute pour la publication en open access d'un recueil de dessins qui était conservé dans leur Special Collections et qui était en ligne dans le cadre de l'Open Content Programme. Et c'est en travaillant dans ce contexte et en réutilisant ces images pour notre site que j'ai pris conscience du potentiel immense de l'Open Content. J'étais à l'école de Murtha Baka, qui était à l'époque euh, Head of Digital Art History au Getty, et dont la vision globale sur les métadonnées, sur l'histoire de l'art numérique et sur l'open content, euh, qu'elle définissait en 2014 euh, comme, je cite, « a concept whose time has come », m'a littéralement mise sur ce chemin. La Digital Art History impliquait comme fondement le partage des contenus avec la communauté scientifique, mais aussi, plus largement, leur mise à disposition sans restriction. Un message personnel pour ceux qui hésiteraient à ouvrir la collection, je dirais que tout changement de modèle implique de prendre des risques et il est certain que le processus demande euh, des changements fondamentaux, 
une réorganisation fondamentale des tâches et des compétences au sein de l'institution. Mais il me semble que le moment est particulièrement bien choisi pour se lancer dans cette aventure. Euh, D'une part, aujourd'hui, l'Open Content a une histoire de 10 ans au moins, et nous avons donc de nombreux retours d'expérience, de nombreuses réflexions qui sont faites, euh, tous positifs, sur euh, cette, cette politique euh, d'ouverture. Au-delà de cette histoire, l'actualité nous y engage. Euh, nous vivons depuis plus de deux ans une crise inédite euh, qui affecte profondément euh, le rapport des institutions culturelles avec leur public, qui coupe les institutions culturelles de leur public physiquement. Et on a pu voir lors des confinements que les Open Glam ont eu une offre à distance particulièrement intéressante et conviviale, participative vis-à-vis -vis du, du public. Par exemple, les challenges du, du Getty et du Reich Museum, euh, Getty Museum Challenge et Toussaint Kusten Quarantaine, qui ont révélé euh, à travers les tableaux vivants mis en ligne par des internautes comment les Open Glam peuvent éveiller la créativité d'un public extrêmement large. Euh, ces Open Glam ont donc joué de, durant cette période le rôle d'un repère culturel euh, familier et également prestigieux. Euh, je m'arrêterai ici sur les exemples euh, pour euh, vous dire donc que euh, ceci, selon moi, montre que l'open content n'est pas seulement l'avenir des institutions culturelles à cause de tous les bénéfices euh, qu'on peut citer, mais il est déjà euh, leur présence.